হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব ক্রমিক ও ধারাবাহিক সংখ্যার কিছু প্রশ্ন ও সমাধান নিয়ে প্রথমে আপনাদেরকে ক্রমিক ও ধারাবাহিক সংখ্যা সম্পর্কে একটু ধারণা দিই যদিও আপনারা জানেন তারপরেও একটু লক্ষ্য করুন ক্রমিক সংখ্যা আমরা স্বাভাবিকভাবে ক্রমিক সংখ্যা বলতে জানি যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইভাবেই মানে ক্রমিক ভাবে যেটা যাবে 80 স্বাভাবিকভাবে যেটা পর্যায়ক্রমিকভাবে যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ক্রমিক সংখ্যা এছাড়া আরো দুইটি ক্রমিক সংখ্যা আছে যেগুলো আমাদের অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় একটি হচ্ছে ক্রমিক জোড় সংখ্যা যেটি 2 4 6 8 10 12 16 18 20 এভাবে 80 82 84 86 ডট 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 এবং আরেকটি ক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে আমাদের ক্রমিক বিজোড় সংখ্যা ক্রমিক বিজোড় সংখ্যাগুলো 1 3 5 7 9 एकाशी, तिराशी, पौसाशी, डॉट डॉट। आशा करिए अपनी बुज़दे बार समझे क्रोमिक शंखा बोलते की बोझ आते चाहते हैं हमरा। क्रोमिक शंखा बोलते शाविक भावे क्रोमिक शंखा रोए से एक धरने रे वो क्रोमिक जोड़ शंखा, शेष तक क्रोमिक बिजोड़ शंखा। ये तीन टी धारावेक शंखा रोए से। ये तीन टी धारावेक কাজে লাগবে চলুন তাহলে আজকে আমরা বিগত সালে চাকরির পরীক্ষা আসা কিছু প্রশ্ন দিয়ে আজকের এই অঙ্কগুলো সমাধান করব এবং শিখব আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 141 হলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুটির অন্তর কত প্রশ্নটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন আমাদের তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 141 ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুইটির অন্তর জানতে চাইছে তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে ক্রমিক তিনটি সংখ্যা বের করতে হবে তারপর বৃহত্তম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুইটির অন্তর করতে হবে আসুন আমরা এখন তাহলে দেখি যে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল থেকে আমরা কিভাবে সংখ্যা তিনটি বের করব একটু ভালো করে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন আমাদের যখন যোগফল দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সংখ্যাটিকে তিন দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ 3 4 12 2 1 3 7 কে 21 আমাদের যে মানটি বের হবে এই মানটি আমরা মাঝখানে রাখব অর্থাৎ তিনটি ক্রমিক সংখ্যা তাহলে এর পরবর্তীতে একটা সংখ্যা এবং পূর্বে একটি সংখ্যা পর্যায়ক্রমিক ভাবে নেব পর্যায়ক্রমিক ভাবে যদি 47 এর পরে হয় ক্রমিক সংখ্যা হবে 48 এবং 47 এর পূর্বে সংখ্যা হবে 46 এই হচ্ছে আমাদের তিনটি সংখ্যা যে তিনটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে আমাদের 100 41 এখন আমাদের সাথে জানতে চাইছে যে বৃহত্তম সংখ্যা ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুইটির অন্তর কত আমাদের এখানে বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে 48 এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে 46 48 এবং 46 এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 2 আমরা পার্থক্য বের করব বিয়োগ করে অর্থাৎ 2 তাহলে উত্তর হচ্ছে আমাদের খ 2 আসুন আমরা এখন তাহলে দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটির উত্তর দেখি দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 100 হলে প্রথম সংখ্যা ও শেষ সংখ্যার গুণফল কত হবে প্রশ্নটি ডাক অধিদপ্তর 2018 তে এসেছে ভালো করে লক্ষ্য করুন যে পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 100 দেওয়া আছে এবং প্রথম সংখ্যা ও শেষ সংখ্যার গুণফল জানতে চাইছে আমাদের প্রথমwidetilde এক নম্বর প্রশ্নে জানতে চাইছিল অন্তর এবারে জানতে চাইছে আমাদের গুণফল তাহলে আমরা सेम ভাবে 100 কে 5 দ্বারা ভাগ করব তার মানে হচ্ছে আমাদের 5 2 10 0 0 20 তাহলে আমাদের পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যার মাঝের সংখ্যাটি হচ্ছে 20 তাহলে তার পরের সংখ্যাটি হবে 21 এবং তার পরের হবে 22 এবং তার পূর্বের দুইটি সংখ্যা হবে একটা হবে 19 আর একটা হবে 18 এখন আমরা জানতে চাইছি যে প্রথম সংখ্যা এবং শেষ সংখ্যার গুণফল তাহলে আমাদের প্রথম সংখ্যা 4 18 এবং শেষ সংখ্যা হচ্ছে 22 এখন আমরা এই দুইটি সংখ্যাকে গুণ করব গুণ করলে আমরা পাচ্ছি 8 2 গুণে 16 6 হাত থেকে 1 8 2 গুণে 16 রেখে 17 এবং 0 2 2 6 9 3 তাহলে প্রথম সংখ্যা ও শেষ সংখ্যার গুণফল হচ্ছে 396 তাহলে উত্তর হচ্ছে আমাদের গ আসুন আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে তিনটি ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল 177 প্রশ্নটি আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করুন যে তিনটি ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যার আমাদের এখানে বলেছে বিজোড় সংখ্যা আমরা প্রথমে দেখে আসলাম যে বিজোড় হলে 1 3 5 7 এইভাবে হবে 
তাহলে হচ্ছে আমাদের এখন सेम যোগফল দেয়া থাকলে আমরা যে কয়টি সংখ্যা দেয়া থাকবে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব 177 কে আমরা 3 দ্বারা ভাগ করব 3 দ্বারা ভাগ করলে পাচ্ছি আমরা 3 5 15 7 3 9 27 আমাদের সাথে জানতে চাইছে মাঝের সংখ্যাটি কত আমরা এ পূর্বের দুটি অঙ্কতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ভাগ করার পর যে মানটি বের হবে সেই মানটি আমরা মাঝখানে রাখব এবং তারপরে তার ধারাবাহিক সংখ্যার যতটি সংখ্যা হবে সেই সংখ্যাটি আমরা লিখব এখানে তিনটি তার 59 60 এবং 58 আমাদের সাথে জানতে এসেছে সরি একটু ভুল হয়েছে যে আমাদের বিজোড় সংখ্যার বলেছে তার মানে কি আমাদের 60 হবে না হবে 61 এবং 57 তিনটি ধারাবাহিক বিজোড় সংখ্যার যোগফলের কথা বলা হয়েছে আমরা এটাকে একটু प्रैक्टिस कर देखते पारी जे शातन्नो उनोशायत एवं एक छोटी दोष शाते छोटेरो हाथ थे लो एक दोष सोलो और एके छोटेरो अर्थात ये तीन टी क्रोमिक धारा भाई बीजोर शंकर जोग फल होच्छ हमारे एक्चुअल शातत्तोर अर्थात हमारे माध्य शंकर होच्छ उनोशायत तार अर्थात उत्तर होच्छ हमारे खो এই প্রশ্নটি এসেছে আমাদের বিএডিসি স্টোর কিপার 2017 তে প্রায় এখন 4 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করি 4 নম্বর প্রশ্নটি এসেছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো 2018 তে প্রশ্নটিতে বলা আছে পরপর চারটি সংখ্যার গুণফল 360 হলে তাদের যোগফল কত আমরা এই গুণফল যে প্রশ্নগুলোতে গুণফল দেওয়া থাকবে সেই প্রশ্নগুলো একটু এভাবে সমাধান এভাবে সমাধান করতে পারি যে পরপর ক্রমিক সংখ্যা নিয়ে নেব तीन, चार, चार टिक गुण को ले पर हमारे से दो के दो ही, तीन दोनों साइड चार छक सौ बीस, अर्थात हमारे गुण फल एक नच्छे चौब बीस, अर्थात तीन सौ साठ होते हैं ना, चार टिक शंका मिले हैं लोच्चा हमारे चौब बीस जा गुण फल हिस्से में पूर्ण तो पाच्चे ना, ताले प्रथम एक टी बात दी हमारा पौराणि शंका তারপরে আমরা আরটি সংখ্যা নি 6 3 4 12 5 12 60 6 60 360 অর্থাৎ এখানে আমাদের গুণফলের পূর্ণতা হচ্ছে অর্থাৎ 360 এখানে আমাদের 360 মানে আমাদের প্রশ্ন বলছে যে পরপর চারটি সংখ্যার গুণফল 360 হলে তাদের যোগফল অর্থাৎ আমাদের এখন এগুলো যোগ করতে হবে যোগফল কথাই আমাদের সেটা দেখতে হবে আমরা এখানে যোগ করলে 6 4 पच्ची और तब तो हमारे उत्तर होते हैं आठ हर उत्तर गो अच्छा ना तो पास नंबर पूछने तो बोला होते हैं पॉर्पोर तीन टी शंकर गुण फल एक्शन बीस होले तादेत जोग फल कौतो हावे प्रश्नों टी बीएडीसी ये ये वापस देश से 2008 शाले एवं जुबान और उद्योग तेरे परीक्षा देश से 2008 शाले प्रश्नों � তাহলে যোগফল কত আমরা এই প্রশ্নটি অন্যভাবে সমাধান করতে পারি যখনই আমাদের প্রশ্নেতে গুণফল দেয়া থাকবে আমরা তখন অপশন দেখে করব অপশনগুলোকে আমাদের এখানে বলা হয়েছে তিনটি সংখ্যার গুণফল আমরা অপশনগুলোতে একটু লক্ষ্য করে দেখব যে কোন সংখ্যাগুলো তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে আমরা এখানে তিন দ্বারা ভাগ করতে পাচ্ছি 3 4 नॉल तो हम लोग इखने तीन टा मान पाच्ची एको नेक्टु लोको कर बोल जे ए इस शंकर टी के हमारा माजे राग बो तो हम लोग राग होच्छे तीन एवं इर पोर होच्छे पास इर राग होच्छे चार इर पोर होच्छे छः इर राग होच्छे दो एवं इर पोर होच्छे चार तो लोको करूँ तीन चरा बारो एवं पास बारो शायद गुणफल तो ह এবং এটা হচ্ছে 4 5 20 এবং 6 20 অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে আমাদের গ বিষয়টা আরেকবার লক্ষ্য করুন আমাদের যখন বলা হবে যে গুণফল তখন আমরা অপশনকে যে কয়টি সংখ্যা বলা হবে সেই সংখ্যা দিয়ে অপশনকে ভাগ করব যে অপশনগুলো দেয়া থাকবে সেই অপশনগুলোকে আমরা ভাগ করব ভাগ করার পর সেই যে মানটি পাবো আমরা সেটাকে মাঝে রাখব 
মাঝে রেখে গুণ করব তাহলে আমাদের প্রশ্ন সমাধান হয়ে যাবে আসুন আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করি আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্নের মতনই ছয় নম্বর প্রশ্নটিও তিনটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল ষাট হলে গুণফল দেওয়া হচ্ছে আমাদের ষাট হলে সংখ্যা তিনটি যোগফল কত আমাদের সাথে যোগফল জানতে চেয়েছে তাহলে আমরা কি বলছিলাম পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যে প্রশ্নগুলো তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে সেই প্রশ্নগুলো আমরা তিন দ্বারা ভাগ করব বাকিগুলো কিন্তু আর ভাগ যাচ্ছে না অর্থাৎ অবভিয়াসলি খ উত্তর হবে তারপর আমরা একটু মেলাই তিন চারা বারো চার তাহলে তার আগে হচ্ছে তিন এবং তারপর হচ্ছে পাঁচ তিন চারা বারো এবং পাঁচ বারো ষাট গুণফল সো উত্তর হচ্ছে আমাদের খ তাহলে আজকের ভিডিও থেকে আমরা শিখলাম ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণায়ক অঙ্ক এবং ক্রমিক সংখ্যার গুণফল নির্ণায়ক অঙ্ক এই ছিল আজকের ভিডিও এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ